আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি সকলেই সুস্থ আছো ভালো আছো এনডিসিএম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে তোমাদের সাথে আছি আমি নুরুল হুদা প্রভাষক বাংলা বিভাগ নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ আজকে আমাদের পড়ার বিষয় বাংলা দ্বিতীয় পত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী কিছুদিন পূর্বে আমি তোমাদের সমাস বিষয়ে পাঁচটি ক্লাস নিয়েছি এরই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের এই বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ক্লাস যেখানে আমরা আলোচনা করব শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমাস একটি শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া এবং সে ক্লাসের প্রথমেই আমরা দেখেছিলাম শব্দ নতুন নতুন শব্দ তৈরি করার আরও কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে যেমন সন্ধি উপসর্গ সমাস প্রত্যয় বদান্তর এবং দিরুক্তি সাধারণত এই ছয়টি প্রক্রিয়ায় বাংলা শব্দ বা নতুন নতুন বাংলা শব্দ গঠিত হয় যেখানে সন্ধির মাধ্যমে বিদ্যাযোগ আলয় বিদ্যালয় দুটি বর্ণের মিলন বা দুটি ধ্বনির মিলনে নতুন শব্দ তৈরি হয় এবং উপসর্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো শব্দের পূর্বে নতুন বর্ণ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় সমাসে একটি বাক্য থেকে একটি শব্দ তৈরি হয় প্রত্যয়ে কোনো শব্দের পরে কোনো বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় এবং পদান্তরে একটি পদ থেকে অন্য পদে রূপান্তরের মাধ্যমে এবং দিরুক্তিতে একই শব্দ দুইবার ব্যবহারের ফলেই নতুন শব্দ তৈরি হয় তাহলে এই প্রক্রিয়ায় যে ছয়টি প্রক্রিয়া রয়েছে শব্দ তৈরি করার সেখান থেকে আমাদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বা এইচএসসির যে সিলেবাস সেখানে রয়েছে প্রত্যয় উপসর্গ ও সমাস যেহেতু আমরা সমাস পড়ে ফেলেছি সুতরাং আজকে আমাদের জন্য নতুন আরেকটি বিষয় অপেক্ষা করছে চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের আজকের মূল আলোচনার বিষয়টি কি আমাদের আজকের মূল আলোচনার বিষয় হলো উপসর্গ উপসর্গ আমরা স্কুল পর্যায়ে পড়েছি উপসর্গ সম্পর্কে তাহলে আমাদের কিছু না কিছু ধারণা রয়েছে এবং সেই ধারণাগুলোকেই আরেকটু ভালো করে ঝালাই করে নেওয়ার একটু প্রচেষ্টা আমরা করব তাহলে প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক উপসর্গ শব্দটা আসলে কিভাবে এলো আমাদের মাঝে উপসর্গ শব্দটা তৈরি হয়েছে উপ যোগ সৃজ যোগ অ এইটা হলো উপসর্গ শব্দের বিশ্লেষণ যেখানে সৃজ একটি ধাতু বা ক্রিয়ামূল যার অর্থ দ্বারায় সৃজন বা সৃষ্টি করা সুতরাং উপসর্গ শব্দের অর্থ দ্বারায় উপসৃষ্ট এর অনেক ধরনের অর্থ হতে পারে যেমন আমরা এখন করোনাকালীন সময়ে আমরা চিন্তা করি আসলে আমার একটু জোর হলো বা আমার গলায় একটু ব্যথা তো এগুলোকে আমরা বলতে কি বলি যে করোনার উপসর্গ হ্যাঁ তাহলে এই অর্থে করোনা শব্দের অর্থ দ্বারায় যে রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ হ্যাঁ এটা হলো উপসর্গ তারপর আমরা চেষ্টা করব একজন বাংলা ভাষার একজন অন্যতম প্রখ্যাত ভাষাবিদের উপসর্গের একটি সংজ্ঞা জানার জন্য এখানে ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হকের মতে দেয়া আছে যেসব অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম পদের পূর্বে বসে শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে ওই সব অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে তাহলে আমরা এখানে উপসর্গের নতুন একটি অর্থ পাচ্ছি আসলে উপসর্গটা কি বাংলা ভাষার ব্যাকরণে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু অব্যয় শব্দ সাধারণত এই অব্যয় শব্দগুলোর কোনো অর্থ হয় না সেগুলো কৃদন্ত বা নাম পদের কোথায় বসে পূর্বে বসে বা পূর্বে অবস্থান করে এবং সেই কৃদন্ত বা নাম পদের অর্থের সংকোচন ঘটায় পূর্বে যে অর্থটা ছিল সেই অর্থটার সংকোচন সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে তখন সেই অব্যয় শব্দ যেটা পূর্বে ছিল সেই অব্যয় শব্দটাকে বলা হয় উপসর্গ এখন আমরা উপসর্গ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপসর্গের কাজ হলো নতুন শব্দ গঠন করা এটা আমরা প্রথমেই জেনেছি যে নতুন শব্দ গঠন করার একটি অন্যতম প্রক্রিয়া হলো উপসর্গ এবং উপসর্গ সব সময় মূল শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয় এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উপসর্গ কোথায় যুক্ত হয় উপসর্গ শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয় যেমন সুচতুর 
এখানে চতুর একটি শব্দ এবং তার পূর্বে যুক্ত হয়েছে সু সু কঠিন এখানে কঠিন তাকে আরো মজবুত করেছে মানে সম্প্রসারণ করেছে অর্থটাকে সুধীর সুনিপুণ সুতিক্ত তাহলে এখানে এই শব্দগুলোর প্রথমে একটি অব্যয় শব্দ সু বসে অন্য যে শব্দগুলো রয়েছে তার অর্থগুলোকে পরিবর্তন সাধন করেছে তাই এই সু অংশটাকে আমরা কি বলবো উপসর্গ বলবো এবার দেখে নেওয়া যাক উপসর্গের প্রকার ভেদ উপসর্গ মূলত তিন প্রকার সংস্কৃত উপসর্গ এবং খাঁটি বাংলা উপসর্গ শেষে রয়েছে বিদেশি উপসর্গ তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উপসর্গ তিন প্রকার সংস্কৃত উপসর্গ খাঁটি বাংলা উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ এবার আমরা দেখে নিই সংস্কৃত উপসর্গ সম্পর্কে মূলত সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি বিশটি সংস্কৃত উপসর্গ মাধ্যমে বাংলা ভাষায় যে শব্দগুলো এসেছে সংস্কৃত শব্দগুলো সেখানে এই বিশটি উপসর্গের মধ্য দিয়ে আরও নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে কি কি আছে এখানে আমরা দেখে নেই যে অতি অধি অনু অপ ওপি অব অভি আ উদ এরকম প্রায় বিশটি উপসর্গ রয়েছে যেগুলো হলো সংস্কৃত উপসর্গ এবার আমরা দেখে নেই কিছু উদাহরণ যেগুলো সংস্কৃত উপসর্গের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে যেমন প্র একটি সংস্কৃত উপসর্গ এবং এই প্র উপসর্গটি যখন ভাব শব্দের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভাব শব্দটা রয়েছে ভাব শব্দের পূর্বে প্র যুক্ত হয়ে হয়েছে প্রভাব প্রচলনের এখানে হয়েছে প্রচলন চলনের আগে সে যুক্ত হয়েছে এবং এটা সম্যক অর্থে আবার প্র দ্বিতীয়তে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় লাইনে যে তাপ শব্দটার আগে প্রযুক্ত হয়েছে এখানে খ্যাতি অর্থে প্রতাপ মানে অমুকের প্রতাপ রয়েছে প্রসিদ্ধ তারপরে দেখতে পাচ্ছি আধিক্য অর্থে আছে প্রগাঢ় প্রচার প্রবল প্রসার এবং এরপরে আছে প্রবেশ প্রস্থান হ্যাঁ একই উপসর্গ কিন্তু বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সেই শব্দের অর্থগুলোকে পরিবর্তন সাধন করছে এবার আমরা দেখি খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা উপসর্গ হলো একুশটি আ অনা ও না কু দর নি পাতি পাত বি বে হ্যাঁ এগুলো হলো খাঁটি বাংলা উপসর্গ এই খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলোর মধ্য দিয়ে কি কি শব্দ তৈরি হয় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি অ একটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ যেখানে চেনা শব্দটার পূর্বে যুক্ত হয়েছে অ এবং নতুন অর্থ ধারণ করেছে অচেনা চেনা মানে আমি একটা একটা মানুষকে চিনি এবং তার আগে একটি অ উপসর্গ যুক্ত হয়ে একদম সম্পূর্ণভাবে এটার উল্টো একটি অর্থ ধারণ করছে অচেনা হ্যাঁ তারপরে জানার আগে অযুক্ত হয়ে অজানা এভাবেই মূলত খাঁটি বাংলা উপসর্গগুলোর মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি হয় এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটি উপসর্গের খাঁটি বাংলা এবং সংস্কৃত উপসর্গের আ সু বি নি এই চারটি উপসর্গ বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায় এবং দুটির মধ্যে কমন পড়ে সংস্কৃত শব্দেও রয়েছে এবং বাংলা শব্দেও রয়েছে যেখানে বাংলা শব্দ এবং সংস্কৃত শব্দের পূর্বে এই চারটি উপসর্গ ব্যবহৃত হয় এবার আমরা দেখি বিদেশি উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ কি দেওয়া আছে এখানে দর গর না ফি নিম ব হর এগুলো বিদেশি উপসর্গ যেগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় এবং প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি বে উপসর্গের একটি উদাহরণ দেওয়া আছে অনেকগুলো উদাহরণ এখানে আছে যে আদব তার আগে বে যুক্ত হলো বে আদব অর্থটা পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল বে আক্কল বে কসুর বেকায়দা বেহায়া বেগতিক সবগুলো আসলে না অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এখানে বেতার বেকার সবগুলো শব্দই এখানে বে একটি উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ যা নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে বাংলা ভাষায় এই বিদেশি শব্দগুলো প্রবেশ করেছে এবার আমরা দেখে নেই উপসর্গ সম্পর্কে মনে রাখার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপসর্গ হলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ উপসর্গ হলো এক ধরনের শব্দাংশ আমরা যে উদাহরণগুলো দেখেছি সেখানে আমরা কি দেখলাম 
যে প্র পড়া অপ সম নি অ আ এগুলো কিন্তু কোনো পরিপূর্ণ শব্দ নয় এগুলো অব্যয়সূচক যার কোনো অর্থ হয় না এরকম শব্দাংশ তারপর রয়েছে উপসর্গ স্বাধীন কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসবে আমরা এটা সংজ্ঞাতেও দেখেছি তারপরেও দেখেছি উপসর্গ কোথায় বসবে কোনো স্বাধীন কৃদন্ত বা নাম শব্দের পূর্বে বসবে তারপর রয়েছে যে উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটাকে বলা হয় অর্থবাচকতা হ্যাঁ কোনো অর্থ থাকাটাকে বলা হয় অর্থবাচকতা তাহলে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই নিজস্ব কোনো অর্থ নেই তবে এগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে যেটাকে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করাটাকে বলা হয় অর্থ দোতকতা তাহলে কি উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে সেই শব্দের অর্থটাকে কি নতুন একটা অর্থ সে প্রদান করে যার কারণে তার অর্থ দোতকতা আছে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপর রয়েছে একই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে একটি উপসর্গ কিন্তু বিভিন্ন শব্দের পূর্বে বসে সে বিভিন্ন অর্থ ধারণ করতে পারে এটা আমরা পরে আরও উদাহরণ দেখব তারপর রয়েছে উপসর্গ ভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে যে একই শব্দের শুরুতে যদি বিভিন্ন রকম উপসর্গ বসে তাহলে সেই শব্দের অর্থটাও বিভিন্ন রকম হয়ে যায় তারপর সবশেষে রয়েছে সাধারণত বাংলা উপসর্গ সর্বদাই বাংলা শব্দের আগে বসে এবং সংস্কৃত উপসর্গ সর্বদাই সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এর কিছুটা কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের শব্দ গঠন হয় এখন দেখি আমরা যে একই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এর কিছু উদাহরণ আমরা দেখি যেমন এখানে একটি উপসর্গ দেয়া আছে সেটা হলো পড়ি এটা হলো একটা সংস্কৃত উপসর্গ যা নিজের কোনো অর্থ নেই আমরা এটা আগেই দেখেছি যে উপসর্গের নিজের কোনো অর্থ থাকে না কিন্তু সে যখন শ্রান্ত শব্দটার আগে যুক্ত হলো তখন একটি নতুন শব্দ তৈরি হলো পরিশ্রান্ত আবার এখানে যখন ভ্রমণ শব্দের পূর্বে যুক্ত হলো তখন কিন্তু নতুন একটি শব্দ তৈরি হলো কি পরিভ্রমণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একই উপসর্গ ভিন্ন শব্দের পূর্বে বসলো কিন্তু তাদের অর্থ কী ধারায় দাঁড়ায় যেখানে প্রথমে পরিশ্রান্ত এখানে শেষ অর্থে সে বসেছে মানে পরিশ্রান্ত মানে কি আর কাজ করার কোনো ক্ষমতা নেই সে ক্লান্ত হ্যাঁ এটা এখানে শেষ তার ক্ষমতা কর্মক্ষমতা তার শেষ কিন্তু পরিভ্রমণ বলতে আসলে কি বোঝায় এখানে পরি এবং পরি উপসর্গটি এখানে বসেছে এখানে সে অর্থ ধারণ করেছে চতুর্দিক অর্থে মানে পরিভ্রমণ মানে কি মানে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে বা পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে দুইটি দুটোর চারিদিকেই পরিভ্রমণ করছে মানে চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে পরি উপসর্গটি ভিন্ন শব্দের পূর্বে বসে ভিন্ন অর্থ ধারণ করেছে কিন্তু তার নিজের কোনো অর্থ নেই সুতরাং তার নিজের কোনো অর্থ নেই মানে হলো অর্থবাচকতা নেই কিন্তু নতুন অর্থ ধারণ করেছে মানে অর্থ দোতকতা আছে এবার দেখি যে উপসর্গ ভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে হুম শব্দটা অর্থ বদলে যেতে পারে যেমন তাপ তাপ অর্থ আমরা কি জানি যে উষ্ণতা বা উত্তাপ এখন আমরা দেখি যে তাপ শব্দের পূর্বে একটি উপসর্গ বসলো প্র তাহলে কি শব্দ তৈরি হলো প্রতাপ এবং আরেকটি শব্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অণু উপসর্গের যুক্ত হওয়ার ফলে তাপ এবং অণু যুক্ত হয়ে হয়েছে অনুতাপ তাহলে এখানে আমরা তাপের যে উষ্ণতা এবং উত্তাপ এই অর্থটা আসলে দেখা যাক ঠিক আছে কি না তো প্রতাপের কারণে এটা হয়েছে পরাক্রান্ত বা বীরত্ব মানে প্রতাপশালী হ্যাঁ কিন্তু অনুতাপ এটার মাধ্যমে কি হয়েছে তাপের অর্থটা অনুশোচনা বা আফসোস তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তাপ যে মূল অর্থ ছিল শব্দটার সেই অর্থটা এখানে পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে উপসর্গ যে শব্দের সাথে যুক্ত হয় তার অর্থের সংকোচন বিয়োজন বা সম্প্রসারণ করতে পারে এবার দেখব আমরা আরও কিছু উদাহরণ যেমন অপ একটি উপসর্গ যখন সে বাদের আগে যুক্ত হয় তখন সে অপবাদ এক নতুন শব্দ গঠন করে আবার অপ একই উপসর্গ যখন সংস্কৃতির আগে যুক্ত হয় সে হয়ে গিয়েছে অপসংস্কৃতি আবার এখানে ব্যয় শব্দের আগে যুক্ত হয়ে হয়ে গিয়েছে অপব্যয় 
এবং মান শব্দের আগে যুক্ত হয়ে হয়েছে অপমান তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই উপসর্গ কিন্তু ভিন্ন শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ধারণ করছে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হার একটি শব্দ যে শব্দটির পূর্বে যখন আ একটি উপসর্গ যুক্ত হয়েছে তখন সে আহার হয়ে গিয়েছে মানে হার মানে কি আমরা জানি হার মানে পরাজিত হওয়া বা গলার হার কিন্তু আহার মানে হলো খাওয়া দাওয়া মানে পরিপূর্ণ একটি অর্থ এক নতুন অর্থ ধারণ করেছে এখানে হার শব্দটি আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হার শব্দটির পূর্বে যখন আবার বি যুক্ত হয় তখন হয়ে গিয়েছে বিহার হ্যাঁ যেমন বাংলা বিহার উড়িষ্যা বিহার একটি প্রদেশ ভারতের বা আমরা দেখতে পারি যে শালবন বিহার হ্যাঁ সম্পর বিহার এরকম নতুন অর্থ সে ধারণ করেছে যেখানে তার পরাজিত হওয়া বা গলায় হার পরা এরকম কোনো অর্থ এখানে নেই তারপর আমরা দেখতে পারি যে হার শব্দের পূর্বে যখন প্র অন্য একটি আবার একটি অন্য নতুন একটি উপসর্গ যুক্ত হলো তখন কি অর্থ ধারণ করলো প্রহার মানে উত্তম মধ্যম দেয়া হ্যাঁ তাহলে এইখানেও আমরা কোনো অর্থের মিল পাচ্ছি না হারের সাথে আবার দেখতে পাচ্ছি এখানে উপ যোগ হার উপহার হ্যাঁ গিফট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ একই শব্দের পূর্বে যুক্ত হলেও সে ভিন্ন ভিন্ন অর্থই ধারণ করতে সক্ষম তাহলে আমরা দেখে নেই আমাদের পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রয়েছে উপসর্গ সম্পর্কে যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদতকতা আছে আলোচনা করো যেটাতে আমাদের পাঁচ নাম্বার থাকবে এবং যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে হলো অর্থবাচকতা মানে উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই এবং অর্থদতকতা মানে অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে এর উত্তর দিতে গিয়ে আমরা এর আগে যে ছকগুলো আলোচনা করেছি বা বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি সেগুলো বর্ণনা করে বা চিত্র একে যদি দেখানো হয় বা তোমরা দেখাও খাতায় তাহলে ভালো নাম্বার পাবে আশা করি তাহলে এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের উপসর্গের আলোচনা শেষ হলো আমরা দেখে নিই আমাদের এর পরবর্তী ক্লাসে কি থাকবে এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা পড়ব প্রকৃতি ও প্রত্যয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং শব্দ গঠনের আমাদের সিলেবাসের শেষ বিষয় যেহেতু আমরা সমাস পড়েছি এবং আজকে উপসর্গও পড়া হয়ে গেল এবং আগামী ক্লাসগুলোতে চেষ্টা করব প্রকৃত ও প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করতে সে পর্যন্ত সবাই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম